bienvenidos a Camina Come Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a preparar un caldo de pescado. Los caldos o fondos, como también se le conoce, son preparaciones básicas dentro de la cocina en general, pero en particular son muy usados en la cocina básica francesa. ¿Por qué? Porque sirven como base para sopas, guisos, salsas y un sinfín de preparaciones más. Es siempre aconsejable tener en nuestra nevera eh, caldo, bien sea de pollo, de carne o de pescado, porque así se nos va a facilitar la preparación de la comida. Es ideal también que consumamos eh, eh, los caldos eh, que preparamos nosotras en nuestra cocina porque así sabe, sabemos con qué productos los estamos haciendo. Mm, la verdad es que no es muy aconsejable consumir eh, esos caldos que vienen concentrados en un cubito porque nosotros no sabemos en realidad eh, de qué están hechos y por lo general contienen mucho sodio y eh, conservantes. Así que para beneficio de nuestra salud siempre es mejor consumir productos hechos en casa y con nuestras propias manos. Vamos a la cocina a preparar un rico caldo de pescado. Para la preparación de hoy vamos a necesitar una cebolla, un par de tallos de apio, una zanahoria, espinas o cabezas de pescado, hojas de laurel y granos de pimienta. Comenzamos cortando todas las verduras, la cebolla, la zanahoria, el apio. No es necesario cortar en cuadritos pequeños ni perfectos, ya que las verduras solo van a aportar su sabor en el caldo, no se van a usar para servir en el plato. Luego en un bol colocamos un poco de agua, unas cucharadas grandes de sal y colocamos las espinas de pescado y lo dejamos allí por 10 minutos. Esto es para eliminar restos de sangre e impurezas que pudieran quedar. Mientras tanto, en una olla, coloca un chorro de aceite y sofríe las verduras y dóralas bastante. Así te quedará un caldo dorado. Si quieres el caldo blanco, coloca el agua en la olla directamente y agregas las verduras de una vez. No hay que hacer ningún sofrito. Lava el pescado bajo el chorro, quita los excesos de sal. Revuelve las verduras y agregas el agua. Para esta preparación coloqué más o menos 2 litros de agua. Colócale las espinas de pescado ya limpias, agrega las hojas de laurel y los granos de pimienta y rectifica la sal a tu gusto. Cuando rompa el hervor, baja el fuego y cocínalo por 20 minutos. No sobrepases la cocción en el caldo de pescado porque queda con mal sabor. Solo se cocinan por mucho tiempo los caldos de carne y de pollo. Pasados los 20 minutos, pasa todo el caldo por un colador y con la cuchara exprimen el colador, las verduras, las espinas para extraer toda su sustancia. Y listo, ya tienes el más delicioso caldo de pescado. Lo puedes usar inmediatamente o congelarlo para tenerlo siempre disponible cuando lo necesites.
Espero que el día de hoy esta receta te haya sido muy útil. En la cajita de información te dejo la receta eh, por si la quieres copiar o imprimir. Cualquier duda, sugerencia o comentario, por favor también déjamelo aquí abajo en los comentarios. Sígueme por las redes sociales y espero que nos veamos en la próxima. Un besito. Chao.